सुनो कहो कहा सुनो कुछ जाना क्या अभी तो नहीं कुछ भी नहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीख लो तुम अभी रमेश यही तुम्हारे लिए ही यस फ्रेंड्स रमेश कुपचंदानी आज आपके लिए लाया है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच वेलकम अगेन टू अवर ग्रामर सेशन एंड Let's get in. All right, guys. So let me go ahead and share the screen with you so that you will be able to understand what I'm talking about. Right? चलिए, share करते हैं. So I believe now you can see the screen, and the topic we are talking about is direct indirect speech. In this, we are going to see what the concept of direct indirect is. What are the rules? and we will see some examples we practice them and we will also solve some exercises in short it is going to be an all in one video for you by your friendly teacher ramesh kupchandani yes friends these are my details you can contact me anytime for anything in english right okay the path ahead i have laid down for you is we will go through the basic introduction of direct indirect with few examples then we will diagnose the matter diagnose means we will surgical operation karenge iska piece by piece samjhenge question ko kya hota hai iske andar mein and then process of transformation jiske liye ye video mainly banaya gaya hai right then we will also understand the each step of the process in detail and in detail ke sath mein hum example bhi dekhenge enough examples with each rule then i will be covering all the necessary aspects to help you understand direct indirect question in complete sense finally i will also end it with a final checklist so that you have everything in one video right guys you ready okay let's go ahead introduction first of all direct indirect hota kya hai direct speech is the actual speech quoted by the speaker or from the speaker hence the quotes quotes matlab jo inverted commas hote hain inverted commas yani ki 66 99 bhi bolte hain hum usko वो यूज किए जाते हैं जब स्पीकर्स के ओन वर्ड्स यूज किए जाते हैं एग्जांपल हम बताएंगे अभी इनडायरेक्ट स्पीच इज द स्पीकर्स स्पीच रिपोर्टेड बाय द थर्ड पर्सन नॉट यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स याद रखिए इसमें स्पीकर के वर्ड्स नहीं होते हैं रिपोर्टर के वर्ड्स होते हैं हाँ बातें वही बताएगा जो स्पीकर ने कही है लेकिन वर्ड्स चेंज करेगा थोड़े कॉन्टेक्स लगाए क्या लगाएगा कैसे लगाएगा अभी हम सब देखेंगे एग्जाम्पल एक किसी ने बोला आई एम मैक तो वो उसके वर्ड्स है सेम ये डायरेक्ट स्पीच हुई अगर उसको अगर रिपोर्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं ही सेड दैट ही इज मैकमल ये होता है इनडायरेक्ट स्पीच मोर ऑन एग्जांपल्स लेट्स सी द मोर इंट्रोडक्शन ऑफ दिस प्रोफेसर वसीकरण एंड हिज गर्लफ्रेंड सना ये दो एग्जांपल्स कुछ नहीं है हाँ हम उसी की बात कर रहे हैं अगर वो आर्ग्यू कर रहे हैं और उनका फ्रेंड चिट्टी सुन रहा है और चिट्टी ने हमें रिपोर्ट किया उनकी आर्ग्यूमेंट कुछ इस तरीके से सना सेट टू प्रोफेसर वसी आई विल खेल यू ये डायरेक्ट स्पीच है राइट अगर चिट्टी ने हमें रिपोर्ट दूसरे तरीके से किया ये वर्ड्स यूज नहीं किए चिट्टी ने अगर बोला सना थ्रेटन प्रोफेसर वसी दैट शी वुड किल हिम तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है एग्जांपल समझ में आया दोस्तों राइट और देखते हैं कुछ और एग्जांपल देखते हैं आई हैव हर्ट माय लेग ये जो बॉय है शाउट कर रहा द बॉय मून दैट ही हैड हर्ट हिज लेग अगर ऐसा बोल जाए तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है अब ये एग्जांपल में देखिए डॉक्टर सेस कैन यू टेक अ डीप ब्रेथ सेट द डॉक्टर राइट द डॉक्टर आस द बॉय इफ ही कुड टेक अ डीप ब्रेथ तो ये एग्जांपल में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा दोस्तों किस तरीके से कैन का कुड बन रहा है किस तरीके से यू का ही बन रहा है ये सब हम देखेंगे लेकिन आप जानिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फर्क क्या होता है वो हम देख रहे हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू आई लाइक दिस ड्रेस ये वुमेन ने कहा अब उसे अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच बना के भेजें The woman said that she liked that dress, right? This का that बना। बहुत सारे things होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। Slowly हम step by step सब cover करेंगे। But आप थोड़ा introductions का समझ गए होंगे कि direct indirect होता क्या है। कुछ speaker ने कहा है, वो court में दिया हुआ है, उसको आपको report करना है। Court से report, ये होता है direct से indirect। Let's diagnose it। जैसे कि मैंने कहा, हम इसका surgical operation करेंगे, तो कैसे diagnose करते हैं? सपोज ये एग्जाम्पल है हमारे सामने शी सेट टू दैम ब्रिंग योर इंग्लिश नोटबुक्स टू मॉडल अब इसका हम पहले पीस बाई पीस डायग्नोस करते हैं कैसे होता है ये जो 
आउटसाइड दी कोर्ट होता है कॉमा से पहले का सेंटेंस या क्लॉज उसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्टरी क्लॉज राइट क्योंकि ये इंट्रोड्यूस करता है हमारे स्पीकर को या स्पीकर के वर्ड्स को राइट तो ये इंट्रोडक्टरी क्लॉज है जो इन साइड द कोर्ट होता है उसको हम एक्चुअल स्पोकन वर्ड्स बोलते हैं इसके अलावा हमारे पास है स्पीकर शी यहाँ पे स्पीकर दिया हुआ है वो किससे बोल रही है डैम से तो डैम यहाँ पे लिस्नर है कभी कभार लिस्नर दिया होता है कभी कभार लिस्नर नहीं भी दिया होता है लेकिन हमें दिया होता है तो हम उसको पहचान सकते हैं नहीं दिया होता है तो हमें समझना होता है अब इसके अलावा हमारे पास क्या है इसके अंदर है इंट्रोडक्टरी वर्ब ये सेट जो होता है ये एक वर्ब उसने कहा सुना कहा ये सब वर्ब होती है राइट तो इंट्रोडक्टरी वर्ब या रिपोर्टिंग वर्ब भी बोलते हैं शॉर्ट में याद रखिए आर वी रिपोर्टिंग वर्ब आर वी इसके अलावा हम क्या देख रहे हैं इन्वर्टेड कॉमास देख रहे हैं कोर्ट्स वो कोर्ट्स हमें ध्यान देना है उनके ऊपर इसके अलावा है हमारे पास एक कॉमा कनेक्टिंग कॉमा या कनेक्टिंग पंक्चुएशन मार्क और क्या है और है फुल स्टॉप द एंडिंग पंक्चुएशन मार्क राइट ये सब के अलावा एक और चीज में बताऊं जो एक्चुअल स्पोकन वर्ड है उसको हम स्टेटमेंट भी बोलते हैं स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट पर भी ध्यान देना है ये आपका डायग्नोज हुआ आप सेंटेंस को समझोगे उसका डायग्नोज करोगे और इसके अलावा और भी कुछ चीजें समझोगे कैसे आगे देखते हैं हम इसके अलावा हम डायग्नोस करते हैं कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट जो है दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर रूल सीख लोगे आपने बुक से पढ़ लिया आप कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे आपके आंसर निकल जाएंगे लेकिन हंड्रेड परसेंट करेक्ट नहीं होंगे हंड्रेड परसेंट करेक्ट नहीं होंगे तो क्यों नहीं होगा कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा कॉन्टेक्स्ट अगर आपने समझ लिया आपने रूल्स के थ्रू कॉन्टेक्स्ट के थ्रू समझ के डायरेक्ट इंडायरेक्ट को कन्वर्ट किया तो आपका आंसर सही होगा कॉन्टेक्स्ट होता क्या है समझते हैं आपको याद है बचपन में आप छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि रमेश ने उससे उससे कहा ये कहा तो किसने किसको कहा हु सेट टू हुम ऐसा क्वेश्चन आता था वो कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन होते थे तो कॉन्टेक्स्ट वही है किसने कहा किसको कहा क्यों कहा कैसे कहा किस लिए कहा ये अगर आप समझते हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन के पीछे तो कॉन्टेक्स समझते हो कौन कह रहा है किसको कह रहा है क्यों कह रहा है कैसे कह रहा है किस लिए कह रहा है ये सब ये कॉन्टेक्स होता है एग्जांपल हम फिर से वही देखते हैं शी सेट टू देम ब्रिंग योर इंग्लिश नोटबुक्स टू मोरू तो इसका अगर हम बनाने जाएंगे तो ऐसा बना सकते हैं शी टोल्ड देम टू ब्रिंग देयर इंग्लिश नोटबुक्स द नेक्स्ट डे राइट सही हो गया लेकिन कॉन्टेक्स अगर आपको पता है ये नोटबुक्स की बात करिए इंग्लिश की बात करिए शी है टीचर हो सकती है डैम यानी कि स्टूडेंट्स को बोल रही है तो हम ऐसा कह सकते हैं ना द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स टू ब्रिंग देयर इंग्लिश नोटबुक्स द नेक्स्ट डे तो ये जब टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स आया है ये क्या है ये कॉन्टेक्स्ट है ये कॉन्टेक्स्ट आपके आंसर को ब्यूटीफुल बना देता है और परफेक्ट बना देता है याद रखिए इंग्लिश में राइट right और रॉन्ग नहीं होता दिस इज नॉट मैथ्स टू प्लस टू इक्वल टू फोर फोर होगा थ्री अगर आपने कर दिया तो गलत है राइट और रॉन्ग नहीं है यहाँ पे यहाँ पे दस आंसर करेक्ट हो सकते हैं लेकिन सबसे बढ़िया करेक्ट आंसर कौन सा होगा ये वाला जहाँ पे आपने कॉन्टेक्ट समझ के लिखा विल यू टेक केयर ऑफ सीता सर राम एक और कॉन्टेक्ट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ राम और सीता सबको पता है रामायण राम बोल रहा है सीता के बारे में ये किस सेंस में कहा बोल रहा होगा लक्ष्मण को बोल रहा होगा आई एम श्योर यू आपने समझ लिया होगा राम एडवाइज लक्ष्मण टू टेक केयर ऑफ सीता इन इज एबसेंस मैंने जान उसके इन हिज एबसेंस के लगाया देखिए कॉन्टेक्स समझ लिए राम ने सीता के बारे में लक्ष्मण को बोला कब बोला जब राम सोने के हिरन के पीछे जा रहा था याद है तो राम एडवाइस तो कर रहा है लक्ष्मण को आपको ये तो पता पड़ेगा लेकिन क्यों बोल रहा है उसको सीता की केयर करने के लिए क्योंकि राम जब वहां पे नहीं होगा तब केयर करना राइट राम एडवाइज लक्ष्मण टू टेक केयर ऑफ सीता इन हिज एबसेंस तो राम एडवाइज लक्ष्मण और इन हिज एबसेंस और द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट ये कहाँ से आया ये कॉन्टेक्स से समझ में आया दोस्तों कॉन्टेक्स क्या होता है कॉन्टेक्स्ट अगर आपने समझ लिया तो आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट की चढ़ पकड़ ली अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम और डायग्नोस करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट को उसके चेंजेस के रूप में क्या क्या चीजें चेंज होती है एग्जाम्पल देखते हैं शी सेट टू मी इज योर डॉटर रियली ड्राइविंग ये क्वेश्चन था शी आस्ट मी इफ माई डॉटर वॉज रियली ड्राइविंग तो क्वेश्चन से असर्टिव स्टेटमेंट बनाया If लगाया माई डॉटर बन गया योर डॉटर का इज का वॉज हो गया बहुत सारे चेंजेस आए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं पुराने वाले एग्जाम्पल में मैंने नाव डाल दिया है विल यू टेक केयर ऑफ सीता नाव तो अब इन्हें जैसे लगाने की जरूरत नहीं है नाव का कन्वर्ट कर देंगे देन यस राम एडवाइस लक्ष्य में टू टेक केयर ऑफ सीता देन ये सब क्या है चेंजेस कैसे पता पड़ते हैं आपने 
पहले क्वेश्चन को समझा सेंटेंस को उसके पीस बाय पीस सारे क्वेश्चन का पार्ट समझ लिए फिर आपने कॉन्टेक्ट समझ लिया अब आप चेंजेस समझ रहे हो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हो बने रहिए मेरे साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम सीख के रहेंगे चेंजेस डायग्नोसिंग द चेंजेस कैसे होते हैं रिपोर्टिंग वर्क सेड टू जो होती है उसको हम यहाँ पे आज में कन्वर्ट किया है कभी हम एडवाइस कहते हैं कभी हम ऑर्डर कहते हैं कभी हम कुछ कहते हैं ये सब चेंज होता है सेड को जनरली सेड भी रखा जा सकता है ऐसा नहीं कि नहीं रखा जा सकता लेकिन इट इज एडवाइजेबल कि आप उसको कॉन्टेक्स के हिसाब से उस क्वेश्चन के हिसाब से स्टेटमेंट के हिसाब से समझ के उसको एक किसी और वर्ब में कन्वर्ट अंडरस्टैंड इसके अलावा होता है पंक्चुएशन मार्क्स पंक्चुएशन मार्क्स में इन्वर्टेड कॉमा वो तो हट जाएंगे कनेक्टिंग कॉमा वो कंजंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और जो एंडिंग पंक्चुएशन मार्क होगा चाहे वो क्वेश्चन मार्क हो एक्सक्लेमेशन मार्क हो कुछ भी हो वो हमेशा फुल स्टॉप बन जाएगा देन स्टेटमेंट स्टेटमेंट चाहे क्वेश्चन हो इम्पेरेटिव हो एक्सक्लेमेटरी हो कुछ भी हो वो एक जनरल स्टेटमेंट बन जाता है और कुछ नहीं बनता इनडायरेक्ट स्पीच में और कुछ नहीं आता है देन टेंस जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो इज का वॉज हुआ तो टेंस चेंज होता है लेकिन हर जगह चेंज नहीं होता है तो वो भी हमें समझ में अब हम देखेंगे और प्रोनाउंस योर डॉटर का माई डॉटर बन गया एडवर्ब्स नाव का देन बन गया ये सब कैसे होते हैं ये ऐसे एग्जाम्पल्स और हम देखेंगे ऐसे चेंजेस हम और देखेंगे ये सब कुछ हम देखेंगे डिटेल में आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं ये है स्लाइड ये है मेन स्लाइड जो आपको देखनी है यहाँ पे ये मेन प्रोसेस है आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हाउ टू कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इन टू इनडायरेक्ट स्पीच सो आप थोड़ा पानी वानी पी लीजिए ब्रेक ले लीजिए और उसके बाद फिर से फ्रेश होकर बैठिए इस वीडियो पे आपको पता पड़ेगा पूरी प्रोसेस ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा जितना मैंने अभी तक आपको बताया उस सबको आप इनवाइव कर लीजिए अपने अंदर बिठा लीजिए बाद में इस प्रोसेस पे ध्यान दीजिए तो आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ जाएगी फिर हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट से कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी दैट्स माई गारंटी राइट आई होप आपने पानी वानी पी लिया है तो अभी हम शुरू कर देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल नो वेन नॉट टू चेंज द टेंस हमें टेंस चेंज करना होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लेकिन हमेशा नहीं करना होता है तो कब नहीं करना है वो हमें पहले बताना है सबसे पहला स्टेप ये है कन्वर्ट करने का हमें पता होना चाहिए टेंस हमें कहाँ कन्वर्ट नहीं करना चाहिए और वो पता है तो हम नहीं करेंगे सीधी सी बात लेकिन अगर पता पड़ा कि अभी कन्वर्ट करना है राइट नो वेन एन हाउ टू चेंज द टेंस यानी करना है तो कैसे करना है और उसके बाद उसको चेंज करो चेंज इट राइट तो टेंस को हम चेंज भी करेंगे समझ में आया दूसरा स्टेप लेट्स गो टू द थर्ड स्टेप इसके बाद हम चेंज करेंगे इंट्रोडक्टरी वर्ब को जो शुरू वाले गाना था ना आपने सुनो कहो तो हर बार सुनने कहना ही नहीं हमें समझाना भी है हमें बोलना भी है ऑर्डर भी करना है रिक्वेस्ट भी करना है एक्सक्लेम भी करना है इंटरवेट भी करना है बहुत सारी इंट्रोडक्टिव वर्ब होंगी वो अभी आगे आएंगी हम देखेंगे उनको समझेंगे उनको राइट right? Then add a suitable conjunction. Conjunction क्या होता है दो चीजों को जोड़ने वाला दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है तो जनरली दैट जो है कंजंक्शन लगता है हमारा डायरेक्ट इन डायरेक्ट लेकिन उसके अलावा भी कंजंक्शन होते हैं तो वो कौन से होते हैं कहाँ लगते हैं कैसे लगते हैं वो हम सब सीखेंगे इसके अलावा चेंज द प्रोनाउंस प्रोनाउंस आई मी यू शी ही सो प्रोनाउन होते हैं लेकिन प्रोनाउन बिल्कुल कॉन्टेक्चुअल होते हैं जो आपके लिए सिक्स है मेरे लिए नाइन है आप अपने आप को आई बोलोगे लेकिन मैं आपको यू बोलूँ राइट right? तो प्रोनाउंस भी चेंज होते हैं तो उसको कैसे चेंज करते हैं कहाँ चेंज करते हैं वो भी हम समझेंगे फिर आता है एडवर्ब जो स्पीकर ने कहा वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे कहा होगा पर्टिकुलर टाइम में कहा होगा वो प्लेस वो टाइम वो रिपोर्टर के लिए चेंज करता है राइट तो वेन एंड वेयर ऑफ एडवर्ब या एडवर्ब ऑफ द वर्ब जो वेन एंड वेयर है जो टाइम और प्लेस बताते हैं वर्ब का वो चेंज हो जाएगा कैसे होगा हम आगे देखेंगे देन मेक द स्टेटमेंट असर्ट सीधी बात नो बकवास फॉर एग्जाम्पल चलो मैं आपको एक सौ समझाता हूँ सपोज uh, किसी के uh, कोई रिलेटिव वगैरह ऑफ हो गए वो आके रो के आपको बताता है अरे यार मेरे दादाजी ऑफ हो गए तो वो रो के बता रहे हैं राइट लेकिन कोई थर्ड पर्सन आके बता रहे हैं अरे तुझे पता है उसके दादाजी ऑफ वो सिर्फ रिपोर्ट कर रहा है वो सीधी बात करेगा नो वक्त वो रो के नहीं दिखाएगा तो रिपोर्टर ऐसा नहीं करता है जैसे मोदी ने अगर कोई बड़ा सा फंक्शन अटेंड किया और उसमें नाचा गाया करा तो रिपोर्टर ऐसे नाचे गा के नहीं बताएगा वो सिंपल बताएगा मोदी जी आज इस फंक्शन में गए नाचे गाए ये किया वो किया राइट सीधी बात नो बकवास आगे देखते हैं लास्ट स्टेप रहेगा हमारा सारे पंक्चुएशन मार्क्स हटाओ और उसको लगाओ फुल स्टॉप खत्म ये प्रोसेस कहने में खत्म होगी दोस्तों लेकिन प्रोसेस अभी स्टार्ट हुई है 
ये प्रोसेस आप दिमाग में बैठाइए किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं सबसे पहले चेंज कहाँ नहीं करना है टेंस को फिर जब करना है तो कैसे करना है और क्या करना है एंड देन इंट्रोडक्टिव आप चेंज करना है कंजंक्शन लगाना है प्रोनाउन चेंज करना है एडवर्ब चेंज करना है और वर्ड ऑर्डर को देखते हुए सेंटेंस को प्रॉपरली असर्टिव बनाना है फिर पंक्चुएशन मार्क्स हटा के हमें फुल स्टॉप लगाना है ये है प्रोसेस ये प्रोसेस क्लियर होता ही अभी आपको पता पड़ेगा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में ये प्रोसेस आपके लिए आपके सामने है सबसे पहले जैसे कि हमने कहा हम टेंस चेंज नहीं होना चाहिए तो कहा नहीं चेंज होना चाहिए हमें वो पता होना चाहिए इसके लिए है चार कंडीशन मैं आपको चार कंडीशन बताता हूँ वो आपको याद रखनी है टेंस कहा चेंज नहीं करना है सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो आपको टेंस चेंज नहीं करना है राइट प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है तो आपको टेंस चेंज नहीं करना है सेकेंड द स्टेटमेंट इज यूनिवर्सल ट्रूथ द डेली रूटीन हॉबी और हैबिट इट इज अ जनरली रिपीटेड टास्क इनमें से कुछ भी हो तो स्टेटमेंट में आप टेंस चेंज नहीं करोगे तो मैंने आपको लर्न करने के लिए लिखे हुए यू टी डी आर एच ओ एच जी आर यू टी डी आर एच ओ एच जी आर अगर स्टेटमेंट इनमें से कुछ हो तो आप टेंस चेंज नहीं करोगे तीसरी कंडीशन दोस्त अगर स्टेटमेंट इम्पेरेटिव है इम्पेरेटिव क्या होता है जब किसी को कोई कमांड देता है या रिक्वेस्ट करता है कुछ काम करने को बोलता है तो वो इम्पेरेटिव होता है उसमें भी हम टेंस चेंज नहीं करेंगे चौथी कंडीशन है जब स्टेटमेंट इन सब में से कुछ नहीं है लेकिन उस स्टेटमेंट का टेंस जो है पास परफेक्ट टेंस है या पास परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो भी हम टेंस चेंज नहीं करेंगे फिर से रिपीट करता हूँ चार कंडीशन आपके लिए सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्क प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस नहीं होनी चाहिए दूसरा स्टेटमेंट यूनिवर्सल ट्रूथ डेली रूटीन हॉबी हैबिट जनरली रिपीटेड टास्क ऐसा सब नहीं होना चाहिए तीसरा स्टेटमेंट आपका इम्पेरेटिव नहीं होना चाहिए चौथा स्टेटमेंट इनमें से सब कुछ नहीं है लेकिन जनरल है फिर भी वो पास्ट परफेक्ट टेंस में या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में तो भी टेंस चेंज नहीं होगा याद रखिए दोस्तों इन कंडीशंस का मतलब है इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर एप्लीकेबल है तो आप टेंस चेंज नहीं करो एग्जाम्पल्स के साथ समझो पहला रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में फॉर एग्जाम्पल माई वाइफ सेज टू मी आई विल ऑलवेज बी विल सेज लिखा हुआ है प्रेजेंट टेंस में My wife tells me that she will always be with me. Will always be or will always be ही रहेगा वो tense change नहीं होगा The moment Bob sees a burger, he will say, "I am hungry." Bob जब भी एक burger देखेगा वो हमेशा बोलेगा मैं hungry हूँ right? तो the moment Bob sees a burger, he will say that he is hungry. I का ही बन जाएगा लेकिन M का is बनेगा present का present ही रहा tense change नहीं होगा समझ आया प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो रिपोर्टिंग वर्क तो हम अंदर के सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं करेंगे ये कंडीशन पहली सेकंड कंडीशन जब स्टेटमेंट आपका यूनिवर्सल ट्रूथ डेली रूटीन यानी कि यू टी एच डी आर एच ओ एच ये सब हो तो क्या होता है ही सेट दी अर्थ इज राउंड यूनिवर्सल ट्रूथ ये हमेशा रहेगा अर्थ राउंड है तो राउंड थी राउंड रहेगी वो चेंज नहीं हो जाएगी तो प्रेजेंट का पास नहीं होगा राइट टेंस चेंज नहीं होगा ही मैंशन दैट दी अर्थ इज राउंड Understand? Next, she said, "I jog for two hours a day." Your daily routine is two hours a day. She jogs for two hours a day. So 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 she jogs for two I hope you are getting the value out of it, right? Or, एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूँ जनरली रिपीटेड टास्क का वो क्या होता है I drink water before every meal. ये मेरी आदत है मैंने अपने लिए ये सेंटेंस लिखा है खाना खाने से पहले जनरली मैं पानी पीता हूँ लेकिन कभी कभार सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पानी अवेलेबल नहीं हो तो ऐसा नहीं कि खाना नहीं खाऊंगा मैं पानी पीने बिना भी खाना खा सकता हूँ लेकिन जनरली मैं खाना खाने से पहले पानी पीता हूँ वो जनरली रिपीटेड टास्क है आई ड्रिंक वाटर बिफोर एवरी मील तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा आई सेट दैट आई ड्रिंक वॉटर फोर एवरी मील सिंपल ये है दूसरी कंडीशन जहां पे हमें टेंस चेंज नहीं करना है तीसरी कंडीशन जहां स्टेटमेंट इम्पेरेटिव हो तो भी हमें टेंस चेंज नहीं करना है इम्पेरेटिव क्या होता है रिक्वेस्ट का मान ही सेट टू अ फ्रेंड प्लीज हेल्प मी ये रिक्वेस्ट ही रिक्वेस्टेड अ फ्रेंड टू हेल्प हिम टू हेल्प लग गया लेकिन टेंस चेंज नहीं हुआ हेल्प का हेल्प भी नहीं हुआ याद रखना 
she said you should work hard for exam you should ek suggestion hota hai suggestion ko hum imperative ki tarah bhi le sakte hain kya banega she suggested me to work hard for exam iska aise bhi ho sakta tha she suggested me that i should work hard for exam ya yeah, she suggested me to work hard for exam understand mother said to him do not tell a lie ab command ya request generally पॉजिटिव में होते हैं लेकिन कमांड या रिक्वेस्ट इंपेरेटिव सेंटेंस अगर नेगेटिव में है तो क्या होगा तो बी टेंस चेंज नहीं होगा राइट टेंस चेंज नहीं होना है हम पहली कंडीशन चेक कर रहे हैं मदर वांट हिम नॉट टू टेल अ लाइ नॉट टू लग गया भले लेकिन टेल का टेल ही रात टोल्ड नहीं हुआ राइट द बॉस सेड गिव मी द रिपोर्ट बॉस क्या कर रहा है ऑर्डर कर रहा है बॉस ऑर्डर मी टू गिव हिम द रिपोर्ट राइट गिव हिम द रिपोर्ट नहीं हुआ गिव हिम द रिपोर्ट ही आएगा Understood, guys. Third condition, fourth condition. When the statement is in past perfect tense or past perfect continuous tense, ये कैसे होता है? My son said to me, I had completed my homework last night. Had completed past perfect. ये tense change नहीं होगा. Same का same रहेगा. My son told me that he had completed his homework the night before. Understood. Next one. The visitor said, I had been looking for this book for months. अब ये यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जान बुझ आपको बताऊंगा विजिटर है बुक के बारे में बता रहा है मंथ से लेके आ रहा है वो चेक कर रहा है तो लाइब्रेरियन एक कॉन्टेक्स्ट मैंने डाल दिया इसमें द विजिटर टोल्ड द लाइब्रेरियन दैट ही हैड बीन लुकिंग फॉर दैट बुक फॉर मंथ्स राइट लेकिन टेंस चेंज नहीं हुआ कॉन्टेक्स्ट मैंने लगाया लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा ये कंडीशन है हमारी याद रखिए टेंस चेंज कहाँ नहीं होता है ये चार कंडीशन है रिपोर्टिंग वर्क प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस में नहीं होनी चाहिए स्टेटमेंट आपका यू टी डी आर एच ओ एच जी आर नहीं होना चाहिए स्टेटमेंट आपका इंपेरेटिव नहीं होना चाहिए और स्टेटमेंट आपका पास परफेक्ट टेंस या पास परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में नहीं होना चाहिए इतना नहीं हुआ इनमें से कोई भी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है तो टेंस चेंज होता है और अगर टेंस चेंज होता है तो कैसे होता है वो हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड में आई होप यू आर गेटिंग द रियल वैल्यू ऑफ दिस वीडियो एंड इफ यू आर एंजॉइंग इट definitely you know what you need to do right go ahead and share it with others who you think can get benefit out of it and help me out as well okay so when to change the tense and how to change the tense let's see that all present tense become past tense present tense hamesha past tense pe convert ho jayega lekin category change nahi hoga simple hai to simple hi rahega continuous hai to continuous hi rahega perfect hai to perfect hi rahega lekin present ka past ho jayega ye confirm ye ek yaad rakhna hai दूसरा आपको याद रखना है पास्ट जो होता है जो दो पास्ट थे वो तो कंडीशन चेंज नहीं होते थे राइट जो दूसरी जो पास्ट है सिंपल पास्ट और कंटिन्यूस पास्ट वो वाले चेंज होंगे लेकिन वो कैसे होंगे सिंपल पास्ट बनेगा पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूस बनेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस इनको हम ओल्डर पास्ट भी बोल सकते हैं एक फर्दर पास्ट की तरह कह सकते हैं इसको राइट तो टू पास्ट बिकम ओल्डर पास्ट ये आपको याद रखना है देन फ्यूचर फ्यूचर में विल लगता है विल की जगह पे मे माइट कैन कुड शैल शुड वो सब भी लग सकते हैं राइट तो मे का माइट बन जाएगा कैन कुड बन जाएगा वैसे ही विल का वोट बन जाएगा फ्यूचर में कुछ नहीं करना है विल का वोट कर देने का है और मॉडल हो तो कैन का कुड मे का माइट शैल का शुड ये सब हो जाएगा कैसे होगा एग्जाम्पल्स के साथ में मैं आपको दिखाता हूँ देखिए वन बाय वन पहले प्रेजेंट टेंस का देखते हैं हम शी सेट टू मी आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम अब वो एक बार को बोला है स्टेटमेंट ऐसा नहीं कि हमेशा बोलती to console kiya usne she said to me she consoled me that she understood my problem he consoled ek maine word lagaya hai agar aap uski jagah pe told bhi kar sakte ho consoled ka matlab hota hai santvana dena kisi ko dilasa dena right he said to her they are boxing he told her that they were boxing are boxing ke jagah were boxing understand ki jagah understood present ka past ho raha hai dosto Mom said to me, "He has given me the medicine. Has given present perfect. The past perfect will be there." Mom told me that he had given her the medicine. Understood? Then Kate said, "I have been waiting since 10 a.m. Have been waiting. Present perfect continues. So, what will happen? Past perfect continues. How will it happen? Kate said that she had been waiting since 10 a.m. So, this way it will become past tense, present tense. But category is same. नेक्स्ट कंडीशन जब पास्ट दिया हो और फिर सिंपल पास्ट हो या पास्ट कंटिन्यूस हो तो कैसे चेंज होंगे सिंपल पास्ट बनेगा पास्ट परफेक्ट ही सेड शी प्लेड गोल्फ इन द मॉर्निंग तो क्या बनेगा ही सेड दैट शी हैड प्लेड गोल्फ इन द मॉर्निंग राइट 
और पास कंटिन्यूस हो शी सेट टू मी ही वॉज स्विमिंग इन द पूल उसे क्या बनेगा पास टॉपिक कंटिन्यूस शी टोल्ड मी दैट ही हैड बीन स्विमिंग इन द पूल प्लेट का हैड प्लेट वॉज स्विमिंग का हैड बीन स्विमिंग यानी कि सिंपल पास का बना पास परफेक्ट पास कंटिन्यूस का बना पास टॉपिक कंटिन्यूस और जो पास परफेक्ट और पास परफेक्ट कंटिन्यूस पहले से दे रखा हो तो वो टेंस तो चेंज होती नहीं है हमको याद है पहली वाली कंडीशन से राइट right? हम आगे बढ़ते हैं फ्यूचर के लिए देखते हैं जब चेंज करना हो फ्यूचर वाले टेंस को तो हम क्या करेंगे विल का वुड कर देंगे ऐसे ही मे दे रखा हो तो माइड बन जाएगा एग्जाम्पल ही सेट वी विल टेक द टेस्ट टूडे या ही सेट वी मे टेक द टेस्ट टूडे तो क्या बनेगा ही सेट दैट दे वुड टेक द टेस्ट दैट डे या ही सेट दैट दे माइट टेक द टेस्ट दैट डे मे का माइट विल का वुड I said they will be running to school. Yeah, I said they shall be running to school. Iska kya banega? I said they would be running to school. Yeah, I said that they should be running to school. Understand? Or dekhte hain models ke saath mein. He said I can lift this box. Model de rakha hai. Kya hoga? Can ka could. Simple. He said that he could lift that box. I said he must have finished it. Must must ka past tense kya hota hai? Any ideas? Had to. Must का past tense बनता है. I said that he had to have finished that. Correct. So future हो या models हो, will का would हो जाएगा, shall का should हो जाएगा, can का could हो जाएगा. Past हो, simple past, past perfect बनेगा. Past continuous तो past perfect continuous बनेगा. यानी कि past जो है older past में change हो जाएगा. पहले से older past दे रखा हो, past perfect या past perfect continuous तो वो change होता ही नहीं है. और प्रेजेंट टेंस दे रखा हो तो प्रेजेंट का सारा पास्ट बन जाता है लेकिन कैटेगरी सेम देता है ये आपका टेंस चेंज करने का तरीका हो गया टेंस कहाँ चेंज होगा कब चेंज होगा कैसे चेंज होगा वो आपको पता पड़ा पहले आपने देखा टेंस कैसे चेंज नहीं होगा वो पता हो गया टेंस चेंज कैसे हो गया और आगे बढ़ते हैं दोस्त अब हम देखते हैं इंट्रोडक्ट्री वर्क इंट्रोडक्ट्री वर्क क्या होती है याद है मेरा गाना सुनो कहो कहा सुना लेकिन सुनने कहने के आगे भी बहुत सारी वर्ब्स दूसरी राइट टोल्ड हम टोल्ड कर देते हैं सुनने को लेकिन टोल्ड तब लगता है जब लिस्नर हो याद रखना टोल्ड बिना लिस्नर के नहीं आता स्टेटेड कर सकते हो आप अटेड कर सकते हो मेंशन कर सकते हो अगर लिस्नर नहीं दे रखा हो या डिक्लेयर या अनाउंस कर सकते हो इसके अलावा ये तो जनरल स्टेटमेंट की बात अगर दूसरे तरीके का स्टेटमेंट है तो हम इंट्रोडक्टिव वर्ब को कैसे चेंज करेंगे Exclamatory statement दे रखा हो हम उसको एक्सक्लेम करेंगे मार्वल्ड ग्रीटेड यल्ड रिग्रेटेड मोन क्राइड आउट शाउटेड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या फिर गेव एक्सक्लेमेशन ऑफ सैडनेस गेव एक्सक्लेमेशन ऑफ हैप्पीनेस ये सब तरीके आपके पास चेंज करने के लिए अगर एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट दे रखा है तो सिर्फ सुनो कहो पे मत रह जाओ राइट right? आप स्टेटमेंट को समझो उसका कॉन्टेक्ट समझो उसके हिसाब से इंट्रोडक्टिव वर्ब लगाओ तो आपका आंसर और भी कलरफुल और भी ब्यूटीफुल और और भी शानदार हो जाएगा राइट right? अब देखते हैं एग्जांपल के साथ जनरल स्टेटमेंट के लिए आई हैव लिव्ड इन गोवा फॉर टेन इयर्स सेट राज राज ने कहा अब अगर मैं सेट को सेट रखूं तो भी चलेगा लेकिन मैं इंग्लिश को कलरफुल बनाना चाहता हूं तो क्या करूंगा टोल लगाऊंगा टोल को क्या करूंगा लिसना चाहिए तो कैसे लगाऊंगा राज टोल्ड मी दैट ही हैड लिव्ड इन गोवा फॉर टेन ईयर्स मैंने मी लगा दिया लिस्नर सिंपल क्योंकि रिपोर्टर मी अपने आप के लिए बोलेगा जो रिपोर्ट कर रहा है वो मी अपने आप को एज्यूम कर सकता है कि वो वहां पे था राइट right? इस तरीके से ये एजम्पन है लेकिन एक कैलकुलेटेड एजम्पन है तो चलेगी कैन सेड आई विल चेंज माय स्कूल नेक्स्ट ईयर अब ये एक कॉन्टेक्स्ट के लिए मैंने जान बुझ के एनिमेशन आपको दे रखा है कैन अगर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है या ऐसी जोर से बोल रहा है तो हम क्या बोलेंगे कैन डिक्लेयर दैट ही वुड चेंज दिस स्कूल द कमिंग ईयर किस तरीके से सेट का टोल्ड हुआ किस तरीके से सेट का डिक्लेयर हुआ आई होप यू आर गेटिंग द मीनिंग राइट अब देखते हैं एक्सप्लेमेटरी स्टेटमेंट के लिए एक्सप्लेमेटरी क्या होता है जैसे किसी को ग्रेट किया किसी को एक्सप्रेशन दिया फीलिंग कोई खुशी का गुस्से का हंगर का इस तरीके से आप अलग अलग एक्सप्रेशन दे सकते हो तो वो एक तरीके से एग्जाम्पल देखिए श्रेया सेट गुड मॉर्निंग सर तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे श्रेया टोल्ड मी गुड मॉर्निंग नहीं या श्रेया टोल्ड हर सर गुड मॉर्निंग नहीं हम ग्रीट यूज कर सकते हैं वर्ड शे आर ग्रीटेड हर सर अ गुड मॉर्निंग राइट गाइस नेक्स्ट देखते हैं शी सेड अलास आई फेल्ड इन एग्जाम अलास एक रिग्रेट वाला वर्ड आपको दिया है एक्सप्लेमेटरी लेकिन याद रखो दोस्तों मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था 
जैसे कि कोई अगर किसी का सैड न्यूज बता रहा है या हैप्पी न्यूज बता रहा है कुछ भी न्यूज बता रहा है तो वो न्यूज बता रहा है रिपोर्टर कभी आपके सामने रोता हंसता नाचता गिरता नहीं वो एक्सप्रेशन नहीं देता है वो सिर्फ रिपोर्ट करता है तो आपको उसको रिपोर्ट करना है वर्ड्स वो यूज करने हैं लेकिन वो एक्सप्रेशन को हटा देना है अंडरस्टैंड कैसे होगा शी क्राइड आउट द शी हैव फेल्ड इन एग्जाम वो रो के नहीं बोलेगा लास्ट वर्ड नहीं बोलेगा रोएगा नहीं राइट वो सिर्फ बताएगा शी क्राइड आउट दैट शी हैड फेल्ड इन एग्जाम इस तरीके से ये होता है डायरेक्ट इन डायरेक्ट का असली मीनिंग कॉन्टेक्ट समझना आई होप यू आर गेटिंग द रियल वैल्यू आउट और राइट इससे आगे बढ़ते हैं हमने देखा जनरल स्टेटमेंट का अभी हमने देखा कि एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट का ये हुए दो तरीके के इंटरव्यू के तीसरा तरीका हम देखते हैं जब इंटरोगेटिव स्टेटमेंट हो तो हम क्या करेंगे आस्क क्वेश्चन एंक्वायर्ड फिर हम दूसरा कह सकते हैं इंटरोगेटिव वंडर्ड या फिर हम कह सकते हैं ट्राई टू फाइंड आउट या हम कह सकते हैं वॉन्टेड टू नो बहुत सारे हो इसके अलावा जब स्टेटमेंट आंसर करने के लिए हो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो सामने वाला कोई आंसर भी तो करेगा ना तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं रिप्लाइड आंसर्ड रिस्पॉन्डेड रिकॉल रिपोर्टेड कन्फर्म बहुत सारे होते हैं ये सब होते तो हैं लेकिन डिपेंड करते हैं कॉन्टेक्स्ट में आप कॉन्टेक्स्ट समझोगे तो आपको आएगा प्लस आपकी वो क्या बच्ची होनी चाहिए थोड़े से वर्ड्स आपको अगर पता है तो आपकी इंग्लिश तो और ऑब्वियसली और भी ब्यूटीफुल हो जाएगी राइट right? देखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ में इंटरोगेटिव स्टेटमेंट रवि आस द बॉय आर यू क्रेजी ये पूछता है नहीं वंडर कर रहा है राइट सो हम वंडर यूज कर सकते हैं रवि वंडर बॉय वॉज क्रेजी द गर्ल सेट टू मी वेर यू कम फ्रॉम अब गर्ल ने पूछा है हाँ पूछा तो है आस्क कह सकते हैं लेकिन हम कहते हैं कि ट्राई टू फाइंड आउट क्योंकि वो खिला रही है उसको पूछने के चक्कर में राइट ट्राई टू फाइंड आउट वेर आई केम फ्रॉम अब जब क्वेश्चन पूछ लिया तो आंसर भी होगा आंसरिंग स्टेटमेंट के लिए देखते हैं दोस्तों आई सेट आई एम फ्रॉम उदयपुर उदयपुर हम जानते हैं द सिटी ऑफ लेक्स जैसे किसी ने जवाब दिया तो सिंपली हम रिप्लाई कह सकते हैं आई रिप्लाइड दैट आई एम फ्रॉम उदयपुर द सिटी ऑफ लेक्स राइट और एग्जाम्पल देखिए ही सेट यस पापा आई वेंट टू अ बीच यस पापा ये जरूर आ गया है लेकिन वो हमें क्या बता रहा है कॉन्टेक्स्ट बता रहा है कि उसने एक तरीके से कन्फर्म किया अपने फादर को तो हम उसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं ही कन्फर्म टू हिस्स फादर दैट ही बीच राइट एग्जाम्पल समझिए कॉन्टेक्ट समझिए किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है वो समझिए आपको धीरे धीरे आता है और नहीं समझ में आता है तो आप प्ले बैक कीजिए मेरा वीडियो शुरू से वापस देखिए धीरे धीरे देखिए समझिए उसको और एग्जाम्पल देखिए तो आप क्लियर हो जाएगा हो सकता है हमारा स्टेटमेंट जो है इम्पेरेटिव हो तो हमारे पास इंट्रोडक्टिव वर्क तो लाइन लग जाती है रिक्वेस्टेड प्लीडेड कमांडेड इंस्ट्रक्टेड एडवाइस कंसल्टेड वॉन्ट इंसिस्टेड रिमाइंडेड बहुत सारी है देखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ गिव मी अ ग्लास ऑफ वॉटर द गेस्ट अर्स द होस्ट to give him a glass of water urged kiya ya request kiya the major said parade turn around major kya hai parade kya bolega order karega right the major commanded the soldiers to turn around commander ka unka kiya mom said to the kid do not shout imperative negative mein bhi hota hai right to bhi hamara introductory verb kaisa hoga mom instructed the kid not to shout ya like govern the kid कमांडेड द किड इस तरीके से और एग्जाम्पल फादर सेट टू रिया अगेन समझिए अगेन तो मैंने हाईलाइट किया आपको समझने के लिए अगेन आपको बता रहा है कि वो उसको रिमाइंड करा तो आप रिमाइंड उसके फादर रिमाइंडेड रिया नॉट टू गो आउट आई होप यू आर गेटिंग दी रियल निटिग्रिटी ऑफ द एग्जाम्पल्स इस तरीके से हम कॉन्टेक्स को समझ रहे हैं डायरेक्ट इन डायरेक्ट अगेन याद रखिएगा ये सब कुछ डिपेंड करता है इस पे कॉन्टेक्स पे डिपेंड करता है टोटली डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स और कॉन्टेक्स आपने समझ लिया तो आपने डायरेक्ट इंडायरेक्ट की जड़ पर हमने जड़ पकड़ ली है प्रोसेस देख ली है स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल के साथ समझते जा रहे हैं कुछ भी पॉसिबल है दोस्तों राइट right? आगे बढ़ते हैं अभी हमने देख लिया कहाँ टेंस चेंज नहीं करना है कहाँ टेंस करना है चेंज और कैसे करना है चेंज इसके अलावा इंट्रोडक्टिव आप कैसे चेंज करनी है अब हम देखते हैं कंजंक्शन के बारे में यस कंजंक्शन कहाँ ऐड करना है कैसे ऐड करना है कंजंक्शन आपको पता है एक तो जनरल वाला कंजंक्शन होता है दैट वो लगता है जनरल स्टेटमेंट में मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा लेकिन उसके अलावा भी कुछ कंजंक्शन होते हैं कई जगहों पे ऐसा होता है जहाँ पे दैट नहीं लगता तो कहाँ नहीं लगता एक तो लगता है 
इम्पेरेटिव के अंदर में कंजेंशन दैट नहीं लगेगा फॉर इम्पेरेटिव स्टेटमेंट हम यूज करेंगे टू या नॉट टू हम दैट यूज नहीं करेंगे राइट इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट हो क्वेश्चन पूछा हो तो भी हम दैट यूज नहीं करेंगे इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है यानी दो तरीके से हो सकता है क्वेश्चन वर्ड हो या विदाउट क्वेश्चन वर्ड हो तो दोनों में क्वेश्चन वर्ड हो तो हम उसी क्वेश्चन वर्ड को ही कंजंक्शन बना लेते हैं क्वेश्चन वर्ड नहीं हो तो हमारे पास चॉइस है इफ लगा सकते हैं या वेदर लगा सकते हैं दोनों तरीके से जैसे मैंने कहा जनरल स्टेटमेंट के बारे में मैं नहीं बताऊंगा वो डैट से आप कर सकते हो इम्पेरेटिव स्टेटमेंट में हम देखते हैं डोंट मेक नॉइज सेट द टीचर तो टीचर ने स्टूडेंट्स को एक तरीके से गाइड किया इंस्ट्रक्ट किया या उनको गवर्न किया या वॉर्न किया द टीचर गाइडेड द स्टूडेंट्स नॉट टू मेक नॉइज Not to लगाया है that नहीं लगाया है याद रखिएगा The interrogative statement हो जब question word दिया हो तो उसके साथ क्या I said to him what is the problem what को ही हम conjunction बनाएंगे कैसे बनेगा I questioned him what the problem was what को ही conjunction बना दिया that use नहीं किया She said isn't it cold today अब यहाँ पे question word नहीं है तो यहाँ पे वो क्या कर रही है वो कंफर्म करना चाहती है शी वॉन्टेड टू कंफर्म इफ दैट वॉज कोल्ड दैट डे यहाँ पे भी दैट नहीं आया है दैट जो आया है इट के लिए आया है इट को दैट बनाया है टुडे को दैट डे बनाया है लेकिन दैट कंजंक्शन नहीं है कंजंक्शन क्या है इफ वो याद रखिएगा ठीक है दूसरा देखिए टिम आस नैट डू यू नो मी यहाँ पे इसका क्या बनेगा टिम आस नैट वेदर शी न्यू हिम और नॉट दैट भी नहीं आया नहीं आया वेदर के साथ Understand? Interrogative statement हो, imperative हो, तो आपको that नहीं लगाना है ये आपको याद जनरल स्टेटमेंट में आप दैट बनाते अंडरस्टैंड सो इस तरीके से हम इंटरोगेटिव इम्पेरेटिव स्टेटमेंट वगैरह में दैट नहीं लगाते हैं नॉट टू या टू या फिर क्वेश्चन वर्ड या फिर इफ और वेदर को कंजंक्शन के रूप में यूज करते हैं राइट right? ये है हमारा सुटेबल कंजंक्शन कौन सा यूज करना है किस टाइप पे अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोसेस में दोस्तों और आगे हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में वो ये है सूटेबल कंजेंशन के बाद हमारा प्रोनाउंस प्रोनाउंस किस तरीके से चेंज होंगे ये हम देखते हैं प्रोनाउंस तो जैसे आप जानते हैं बहुत सारे तरीके के होते हैं लेकिन प्रोनाउंस में यहाँ पे आपको मैं जो दिखाने वाला हूँ वो है बस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस और दैट दीज और दो दिस बन जाएगा यानी कि यह बन जाएगा वह दैट दीज बन जाएगा दो यानी कि ये बन जाएंगे वो यह का बनेगा वह ये का बनेगा वो दिस का बनेगा दैट दीज का बनेगा दो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है इजी है इसके अलावा होते हैं पर्सनल प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन में एक होता है इट जो बनेगा दैट हमेशा बाकी के लिए आपको है एक टेबल दी हुई है यहाँ पे टेबल आप लर्न कर सकते हो अब हम एग्जाम्पल्स के साथ में समझते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस का दैट कैसे हुआ आई सेट दिस डॉग चेज दैट कैट अगर एक डॉग कैट को चेज कर रहा था मैंने बताया तो आपको कैसे बताया दिस डॉग चेज दैट कैट ये तो मेरे ओन वर्ड्स हैं इनडायरेक्ट स्पीच में कैसा होगा आई साइटेड दैट दैट डॉग हैड चेज दैट कैट यहाँ पे तीन बार दैट आया एक पहला दैट आया है कंजंक्शन के रूप में दूसरा दैट दिस का दैट बना है प्रोनाउन चेंज हुआ है तीसरा दैट दैट का दैट ही रहा प्रोनाउन वैसे का वैसा ही रहा अंडरस्टैंड किस तरीके से बना अब दूसरा एग्जाम्पल बीस वाला He He said said these these two two are are always always fighting. Tom and Jerry, याद है आपको? फाइटिंग रिमार्कवेज फाइटिंग अंडरस्टैंड किस तरीके से बन रहे हैं यहाँ पे अब बनते हैं पर्सनल प्रोनाउन के लिए पर्सनल प्रोनाउन में इट का एग्जाम्पल देखते हैं He said, I have a car and I love it. It यहाँ पे कार के लिए आया है इट का दैट बनेगा ही सेट दैट ही हैड अ कार एंड ही लव दैट पहला वाला दैट कंजेंशन के लिए दूसरा वाला दैट इट को कन्वर्ट करके बनाया है क्लियर गाइस बाकी जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं देखिए पर्सनल प्रोनाउंस यहाँ पे प्रोनाउंस के बारे में बताना चाहूंगा कि मेरा एक अलग वीडियो बना हुआ है प्रोनाउंस के लिए अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो प्रोनाउंस का वीडियो देख सकते हैं मेरा आपको यहाँ कार्ड में मिल जाएगा और इसके अलावा पर्सनल प्रोनाउंस चेंज कैसे होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में उसके लिए जनरली बुक्स में या ग्रामेरियन कई बार आपको टेबल सिखाते हैं बट दैट्स नॉट द राइट वे टू डू इट एक्चुअली सी आई डू नॉट बिलीव इन लर्निंग और ग्रामिंग टेबल्स बिकॉज वो तो रट्टाफिकेशन हो जाएगा इसीलिए मैं आपको वो सजेस्ट नहीं करूंगा हाँ मैं क्या सजेस्ट करूंगा आपको आप टेबल लर्न मत करो 
उसकी जगह आप क्या करो आप करो सिंपल सीधा एक फॉर्मूला लर्न सन फॉर्मूला सन क्या होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज एस ओ एन सन बेटा नहीं है ठीक है ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है अब इसके लिए थोड़ा सा ज्ञान आपको रहना पड़ेगा अगेन आप प्रोनाउन वाला वीडियो देख सकते हो फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन प्रोनाउन अलग अलग तरीके के होते हैं फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी और सेकेंड पर्सन होता है यू बाकी सारे प्रोनाउन थर्ड पर्सन होते हैं फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन प्रोनाउन इन साइड द कोड यानी स्टेटमेंट के अंदर में जो प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन में हो उनके लिए हम सब्जेक्ट को कन्वर्ट करेंगे सेकेंड पर्सन में हो तो उसको हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे और थर्ड पर्सन में हो तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है दैट्स द फॉर्मूला गैस राइट इस फॉर्मूले को समझते हैं एग्जाम्पल के सामने टीशा सेट आई विल कीप माई वर्ड्स माई वर्ड्स और आई ये दोनों फर्स्ट पर्सन के लिए है टीशा सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा टीशा एक लड़की का नाम लगता है राइट टीशा सेट दैट शी वुड कीप हर वर्ड्स शी और हर कहा से आया ये सब्जेक्ट के हिसाब से आया Kayur said to me, "You look happy today." You, second person, is me. Object is. So, how will it be? Kayur commented that I looked happy that day. Right? This way. Now, in third person, we see. Sail said to me, "She has already left." She, so, yani ki no change. Sail said to me, "Yes, Sail told me that she had already left." So, my dear friends, personal pronouns. You have to remember this way. The sun formula. और पर्सनल प्रोनाउन में इट है तो उसका हमेशा दैट होगा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस का दैट दिस का दोस हम सिंपल है ना गाइस दैट्स अबाउट प्रोनाउंस लेट्स मूव अहेड इन द प्रोसेस ओके आगे हम प्रोसेस में देखते हैं वो क्या है हमारे लिए कि प्रोनाउंस खत्म हो गया अब हम देखते हैं एडवर्ब्स एडवर्ब्स कैसे चेंज होती है एडवर्ब्स होता क्या है एडवर्ब्स का मतलब होता है टाइम एंड प्लेस और मार्कर्स वैसे तो एडवर्ब्स बहुत सारे तरीके के होते हैं प्लेस एंड टाइम एंड मैनर सब होते हैं यहाँ पे हम टाइम और प्लेस की बात करेंगे व्हेन और वेयर राइट टाइम मार्कर्स जैसे नाउ का बना देन एगो का बना बिफोर टुडे का बना दैट डे ऐसे बहुत सारे होते हैं इसके अलावा प्लेस मार्कर्स हेयर का होता है देयर हेंस का होता है थेंस हीदर का होता है टीजर राइट इस तरीके से आपके बहुत सारे बनेंगे अदर्स जैसे दूसरा एग्जाम्पल में दस का दू तो दस मतलब इसलिए होता है तो इसलिए को हम सो में कन्वर्ट करेंगे राइट या यहाँ तक दस एक यहाँ तक का भी होता है दस फार जैसे होता है एंड सो ऑन टाइम एंड प्लेस मार्कर एडवर्ब्स कैसे चेंज होते हैं उसके लिए एग्जांपल्स देखते हैं यू मे स्टार्ट इट नाउ सेड ऋषि ऋषि ने कहा आप अभी स्टार्ट कर सकते हो ऋषि टोल्ड मी दैट आई माइट स्टार्ट दैट देन इट का दैट हुआ नाव का देन हुआ नाव का देन एडवर्ब समझ में आ रहा है जैसे चेंज हो रहा है इस Teddy said, "I am so sad today." Today, ka that day. Teddy cried out that he was so sad that day. Today ka that day. A place markers. Place dekho kaise hota. The farmer said, "Henceforth, we won't be hungry again." Henceforth, hota na ek place marker ke liye. So the farmer remarked that thenceforth they would not be hungry again. Understand? Ek aur example dekhte hain. Thus ka. I said, "Has anyone got?" Anything thus far, this far के जगह thus far है. This far होता तो that far हो जाता. लेकिन thus है तो क्या होगा? I asked if anyone had got anything so far. तो क्या thus का so बन गया? ये है adverbs के change. ये कुछ examples के सारा मैंने changes आपको दिए हैं. But adverbs के लिए कई जगहों पे जैसे suggest भी किया जाता है और मैं भी वही suggest करूँगा कि आप simple से इनके formula रट लें. इनके इजी होते हैं बहुत सारे ज्यादातर यूज होने वाले यही होते हैं लेकिन कई सारे दूसरे भी होते हैं तो उसके लिए आप टेबल लर्न कर सकते हैं ये कुछ इजी वाले कुछ डिफिकल्ट वाले आपके सामने इस टेबल में हैं अब ये एडवर्ब्स ऐसे ही चेंज होते हैं डायरेक्ट स्पीच में जैसे नाव है तो देन हो जाएगा अगो है तो बिफोर हो जाएगा लास्ट है तो प्रीवियस हो जाएगा या एन अगो है तो एन बिफोर हो जाएगा लास्ट मंथ है तो मंथ बिफोर हो जाएगा इस तरीके से जैसे अगो का बिफोर कैसा होता है एन अगो An hour before, two days ago, two days before. Understand? Next का coming या following कर सकते हैं. Next day का coming day या next week का coming week, next month का following month या next year का following year कुछ भी कर सकते हैं. Last night जैसे है तो last night का previous night बनेगा या last week का previous week बन सकता है. Last month का the month before भी बोल सकते हैं हम. इस तरीके से हम अलग-अलग तरीके के example देख सकते हैं. 
सो दिस इज अगेन डिबेटेबल आप टेबल भी यूज कर सकते हो आप अपना कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हो अगेन ये प्लेस एंड टाइम मार्कर है जो स्पीकर के प्लेस एंड टाइम थे वो चेंज हो गया रिपोर्टर के लिए तो आपको उस हिसाब से कन्वर्ट करना होता है बट यू कैन डेफिनेटली रेफर द टेबल ऑन दिस वन इसके अलावा मैं खास एडवर्ब में एक चीज और बताना चाहूंगा वो ये है कि देर आर सम स्पेशल एडवर्ब विच चेंज द वर्ब ऑल्सो ये नई चीज है ये किसी ने नहीं बताई होगी आपको मैं बताता हूँ एक एडवर्ब है हेयर उसका देयर तो हो जाता है लेकिन ये वर्ब को भी चेंज कर देती है कैसे देखते हैं गजोदर नाम सुना है आपने राजू श्रीवास्तव याद है लाफ्टर चैलेंज का यस गजोदर भैया कैसे हो अब वही गजोदर अगर इंग्लिश लर्न करने जाए सपोज वो किसी इंग्लिश टीचर के पास गया और वो इंग्लिश टीचर उसको दो तीन दिन सिखाने के बाद उसका टेस्ट लेता है उसको बोलता है कि गजोदर चलो तुम बताओ किसी को इंसान को दूसरी जगह से तुम्हें अपने पास बुलाना हो तो कैसे बुलाओगे बताए अरे सर सिंपल है बोलूंगा काम यार अरे वाह वेरी गुड तुम्हें तो आ गई इंग्लिश अब बताओ उसी इंसान को तुम्हें यहाँ से उधर भेजना हो तो क्या बोलोगे सोचता रहा सोचता रहा सोचता रहा फिर उधर जाके बोलता है ओ उधर से जाके मैं बोलूंगा कम है यार दैट वॉज अ जोक बट ऐसी इंग्लिश नहीं सीखनी है आपको अच्छी इंग्लिश सीखनी है तो आप उसमें क्या करोगे हेयर का देयर कर सकते हैं तो कम का गो भी तो कर सकते हैं ना ये है डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच का एक फॉर्मूला जो आपको देखना है ही सेट टू हर कैट कम हेयर श्योरली He called her cat Shirley to go there. Come here, ka go there, right? One more example, look. The PT teacher said, "Bring them down here." The PT teacher is PT karwa raha hai. Bring them down here. I mean, they are saying hands ko niche laane ko bol raha hai. So here ka there ho jayega, but bring ka kya ho jayega? Take. The PT teacher showed the boy to take them down there. अरे कम का गो हो जाता है ब्रिंक का टेक हो जाता है हेयर के साथ में होता है बाकी जगह पे जरूर नहीं हो जाएगा याद रखना प्लेस एंड टाइम मार्कर की वजह से ये चेंज आ सकता है वर्क का बाकी जगह पे नहीं आता है दिस वाज अ स्पेशल नोट ओके दैट वाज अबाउट इन एडवर्ब्स लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप नाउ इन द प्रोसेस एंड देयर वी हैव व्हाट वी हैव एडवर्ब्स के बाद में अब हमें देखना है कि हम क्या करेंगे असर्ड बनाएंगे कोई बकवास नहीं करेंगे सीधी सीधी बात करेंगे हम स्टेटमेंट को हमेशा असर्ड बनाते हैं इफ दैट इज इम्पेरेटिव स्टेटमेंट देखो दोस्तों जनरल स्टेटमेंट को तो जनरल बनाया जा सकता है लेकिन स्टेटमेंट इम्पेरेटिव हो तो उसको असर्टिव कैसे बनाना है ठीक है जनरल बनाना है क्योंकि सिंपल प्रेजेंट तो सिंपल प्रेजेंट ही लगेगा टेंस तो चेंज नहीं होगा हमें कंजंक्शन लगाना है कौन सा टू या नॉट टू और उसी को यूज करना है टेंस को चेंज नहीं करना है स्टेटमेंट को इम्पेरेटिव को हमें असर्टिव बना देना है कैसे हम एग्जांपल देखेंगे दूसरा एग्जांपल एक्सक्लेमेटरी का देखेंगे इंटरजेक्शन हो जैसे प्लीज सॉरी अलास वो सब या हो ये सब हट जाते हैं और जितने भी एक्सप्रेशन होते हैं इमोशन वगैरह मूड जो वो सब कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपल वर्ड्स में और उसको भी असर्टिव बनाकर छोड़ दिया जाता है एक्सक्लेमेटरी के लिए एग्जांपल और देखेंगे हम इंटेरोगेटिव का इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है वो स्पीकर ने पूछा था लिसनर से लेकिन रिपोर्टर नहीं पूछ रहा है रिपोर्टर बता रहा है कि स्पीकर ने लिसनर से पूछा था तो वो नहीं पूछेगा उसने बताएगा कि उसने से ऐसा पूछा था तो वहां भी हमें क्वेश्चन को एसर्टिव में चेंज करना है याद रखना इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में कभी भी इंपेरेटिव नहीं आएगा एक्सक्लेमेटरी नहीं आएगा इंटरोगेटिव नहीं आएगा सिर्फ असर्टिव स्टेटमेंट आएगा वो कैसे आएगा एग्जाम्पल के साथ देखते हैं अभी इंपेरेटिव स्टेटमेंट हो तो क्या जैसे एग्जाम्पल देखिए जरा बाका बॉयस स्टॉप एवरी रन सेट जही एग्जाम्पल देखिए एक कैच छूट गया है तो उनका कैप्टन जो है जही खान उनको बैकअप कर रहा है ठीक है लेकिन एक्चुअली में अब आप वो एक्सप्रेशन नहीं दिखा सकते हो आपको सिर्फ वर्ड्स में कन्वर्ट करना है तो कैसे बोलेंगे जहीर अर्ज द टीम टू पक अप एंड स्टॉप एवरी रन सिंपल रिपोर्टिंग हो गया डायरेक्ट का इनडायरेक्ट हो गया एक और एग्जाम्पल एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट का देखते हैं He said, "Hurrah! I won a prize." Speaker ne prize jita hai, reporter ne nahi. To reporter kaise report karega? He exclaimed with joy that he had won a prize. Uska joy bata diya hurrah mein, lekin joy bola hai, hurrah nahi bola hai, aur had won a prize. Usko simple words mein convert karke de diya. Ab interrogative statement ho. अगेन जैसे क्वेश्चन वर्ड हो या विदाउट क्वेश्चन वर्ड हो तो हम उस हिसाब से चेंज करते हैं लेकिन वर्ड ऑर्डर भी चेंज करते हैं वो कैसे होता है मॉम सच टू हिम आर यू गेटिंग लेट तो देखो भाग रहा है बेचारा लेट हो रहा है 
इसका कन्वर्ट कैसे करेंगे हम मॉम आस्ट हेम इफ ही वॉज गेटिंग लेट आर यू आर पहले है यू बाद में ही हो गया यू का लेकिन वो यू का ही पहले आ गया है आर का वॉज बाद में आया है वर्ड ऑर्डर चेंज हुआ है असर्टिव बन गया क्वेश्चन से असर्टिव कैसे हुआ अब दूसरा एग्जांपल देखो ही सेट टू मी हु इज योर टीचर हु है इंटरोगेटिव वर्ड है क्वेश्चन वर्ड है उसी को कन्वेंशन बनाना है ले उसको शुरू में भी रखना है लेकिन वर्ड ऑर्डर चेंज कैसे होगा इज योर टीचर की जगह ही आस्ट मी हु माई टीचर वॉज इसका वॉज हो गया लेकिन वो बाद में चला गया वर्ड ऑर्डर चेंज होता है क्वेश्चन का और एक्सप्लेमेटरी में एक्सप्रेशन हट जाते हैं इम्पेरेटिव में सिंपली वो उसको टेंस भी चेंज नहीं करता है और टू नॉट टू लगा के खत्म कर देता है बट हमें असर्टिव सेंटेंस बनाना है हमें कभी भी रिपोर्टर को वो एक्सप्रेशन या वो इम्पेरेटिव या वो इंटरग्रेटिव स्टेटमेंट नहीं देने अंडरस्टैंड रिपोर्टर सिर्फ रिपोर्ट करता है ये हमें याद रखना है नाउ दैट वॉज सेकेंड लास्ट स्टेप अब हमारे पास प्रोसेस में लास्ट स्टेप बचता है वो है पंक्चुएशन मार्क्स के लिए पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सारे हट जाते हैं सिर्फ एक फुल स्टॉप आता है फुल स्टॉप इज द ओनली पंक्चुएशन मार्क इन इनडायरेक्ट स्पीच फॉर ऑल काइंड ऑफ स्टेटमेंट चाहे वो कनेक्टिंग कॉमा हो इन्वेटिंग कॉमा हो एक्सक्लेमेशन मार्क हो क्वेश्चन मार्क हो सबके सब रिमूव हो जाते हैं only a full stop is put at the end to mark the statement as an assertive right dekhte hain chaliye koi all kinds of statement jaise maine kaha pehla wala dekho general statement hai he said to me i am ill general statement hai to ye full stop lagega hi lagega pehle se hi laga hua hai he told me that he was ill full stop john said wow what a nice hat that is yeah what a nice hat it is ha ah, bahut badhiya hat hai dekho zara video mein राइट जॉन सेट वाव वट नाइस हैट इट इज अब वाव हट जाएगा जॉन एक्सक्लेम विथ वंडर दैट दैट वॉज अ नाइस हैट इट को आगे ले आए दैट बना दिया और दैट कन्वेंशन भी लगा दिया एक्सक्लेम विथ वंडर वाव की जगह पे जॉन एक्सक्लेम विथ वंडर दैट दैट वॉज अ नाइस हैट सिंपल असर्टिव स्टेटमेंट बना के रख दिया अंडरस्टैंड एक और एग्जाम्पल आर यू रेडी हैरी सेट पीटर क्वेश्चन पूछा है Peter asked Harry if he was ready. खत्म. Simple. हमें सारे के सारे बकवास हटानी है सिर्फ assertive statement बोलना है और full stop लगाना है. सारे punctuation marks हट गए, exclamation mark हटा, question mark हटा, inverted comma हट गया, the connecting comma हट गया, सारे हट गए. सिर्फ एक full stop रहता है. बस ये हमें याद रखना है. यहाँ दोस्तों कहानी पूरी होती है हमारी transformation of sentences के process की. तो ये है हमारा अबाउट दी एंड अबाउट दी एंड आर यू रेडी फॉर दी एंड गाइस हाँ अभी वीडियो एंड नहीं हुआ है प्रोसेस एंड हुआ है अभी समथिंग स्पेशल फ्रॉम मी आर एस के रमेश गुप्त चिंदानी राइट अभी आपके लिए देखिए व्हाट से फॉर अ फाइनल रीकैप इज इट गाइस थोड़ा सा लास्ट रीकैप कर लेते हैं आपको प्रोसेस फिर से दिमाग में बिठाने के लिए मैं आपके रिकैप कर देता हूँ final checklist and i will end my video with this so let's bring it on guys direct speech ko indirect speech mein convert karne ke liye final checklist aap apne dimag mein rakhiye aap easily kar paoge jitna aapne mera video dekha hai i appreciate your time and respect you have given to me and you gone through my video aap pehle se video ko dobara dekhiye samjhiye examples ko samjhiye uske baad mein ye final checklist ko dimag mein bitha dijiye i'm sure आप पूरी तरीके से डायरेक्ट इन डायरेक्ट को समझ के और सॉल्व कर पाओगे इसके बाद भी कभी कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी आई एम ऑलवेज हेयर फॉर यू राइट नाउ लेट्स गो हेड गाइस सी द फाइनल चेकलिस्ट फर्स्ट मैंने कहा था नो व्हेन नॉट टू चेंज द टेंस वो आपको याद रखना है जब चेंज जब टेंस चेंज नहीं करना है राइट देन नो व्हेन एंड हाउ टू चेंज द टेंस एंड चेंज इट राइट कब चेंज करना है कैसे चेंज करना है और चेंज का रोज उसके बाद हमें चेंज करना है इंट्रोडक्टरी वर्ब राइट सुनो कहो नहीं बहुत सारी इंट्रोडक्टरी वर्ब मैंने आपको सिखाई वो आप लगाओगे इसके बाद आपको एक सुटेबल कंजंक्शन लगाना है हमेशा दैट नहीं लगता है याद रखिए टू नॉट टू या क्वेश्चन वर्ड या इफ या वेदर वो सब भी लगते हैं इसके अलावा चेंज द प्रोनाउंस प्रोनाउन को चेंज करने के लिए सन फॉर्मूला और डेमोन्स्ट्रेटिव वाले प्रोनाउन उस तरीके से आपको याद रखना है देन एडवर्ब यानी प्लेस एंड टाइम मार्कर वो भी चेंज होंगे किस तरीके से चेंज होंगे अगेन कॉन्टेक्स के हिसाब से चेंज होंगे 
इसके बाद आपको याद रखना है कि हमें कोई बकवास नहीं करनी है सीधे सीधे असर्ट स्टेटमेंट बना के छोड़ना है क्योंकि रिपोर्टर सिर्फ रिपोर्ट करेगा एक्सप्रेशन नहीं देता है क्वेश्चन नहीं पूछता है कमांड नहीं देता है अंडरस्टैंड फाइनली वी विल ऑल्सो रिमूव ऑल दंक्शन मार्क्स एंड पुट जस्ट अ फुल स्टॉप ओके यहाँ पे हम फुल स्टॉप करते हैं अपनी वीडियो को भी हाँ आई एम टू टायर्ड नाउ नॉट एग्जैक्टली टायर्ड आई एम एक्साइटेड बट यस मैं खुश हूँ कि मैंने कुछ एफर्ट किया कुछ आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पे आई होप यू हैव रियली गॉट द वैल्यू आउट ऑफ इट एंड इफ यू आर गेटिंग द वैल्यू यू नो वॉट यू नीड टू डू राइट प्लीज गो एन एंड शेयर माई वीडियो विद अदर्स हु कैन गिट द बेनिफिट फ्रॉम दिस राइट नॉट जस्ट दैट यू ऑल्सो नो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आई विल बी एबल टू ब्रिंग मोर एंड मोर वीडियोज लाइक दिस फॉर यू और हाँ प्लीज मुझे जरूर बताइएगा मैं अपने वीडियोस को और बेटर बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ आपके लिए और किस तरीके के वीडियो बना सकता हूँ क्या आपको अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है प्लीज कमेंट कीजिएगा कमेंट कीजिए लाइक कीजिए डिसलाइक कीजिए शेयर कीजिए थोड़ा सा बताइए मुझे तो मैं आपके लिए ज्यादा अच्छे से वीडियो बना सकूँ और ज्यादा अच्छे से आपको हेल्प कर सकू दट्स माई मोटो गाइज एंड योर एक्शन आर देयर टू इंस्पायर राइट आई विल कीप ऑन गोइंग ओके गाइज सो there i end my video with this and i will see you again in my next video till then bye bye take care